স্বাগতম সবাইকে কালেজ এফএম 101.6 এ শুরু হয়ে গেল আইনো আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট শুমি আছি তোমাদের সাথে আজকে সব সময় যে কথাটা বলি আর কি যে আমি যাকে সহযোগিতা করার জন্য এখানে বসে থাকি তিনি হচ্ছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসমা আপু হয়ে থাকেন কিন্তু আজকে আসমা আপু আমাদের সাথে নেই তার ব্যস্ততার কারণে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেননি যে কারণে আজকের অতিথিদেরকে নিয়ে আমি শুমি আছি তোমাদের সাথে এবং আমাদের সাথে আজ দুজন অতিথি রয়েছেন যাদের মধ্য থেকে দুজনকেই আমরা চিনি এর আগে আমরা কালেজ এফএম এ তাদেরকে পেয়েছি আইনো আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট এই আয়োজনে এবং আমাদের সাথে আজ অতিথি রয়েছেন অ্যাডভোকেট আয়েশা আক্তার স্টাফ লয়ার ব্লাস্ট এবং সেই সাথে রয়েছেন অ্যাডভোকেট সিফাতি নূর খানম যিনি স্টাফ লয়ার ব্লাস্ট সো দুজনকেই স্বাগত কালেজ এফএম 101.6 এ এবং আমরা কেমন আছেন আপনি আমি ভীষণ ভালো আছি এবং আপনাদের সাথে যখন কথা বলি তখন তো ভালো লাগাটা একটু বেড়েই যায় প্রিয় মানুষদেরকে একসাথে যখন পেয়ে शुरू हो गुदूलो दिन कैम्पेन से चाहिए नार्थी और शिश्र प्रति जी शारिक मानसिक निर्तनगुलो है प्रतियत से बंध है से लक्ष्य हमें क्या कर जगह सबाई निजे जैगा सेटार प्रतरोध गढ़े तोलार जो आसले बोले थी सबा के सो तर ही एक अंश हिसाब से आजकल आयोजन रही है आज के टपिक जानिए दी नार्थ सहिंसता प्रतरोधे विद्यमान आईन समूह आईन समूह सम्पर् जिने खूब जरूरी कारण जाना उचित কখন কোন মানে সিচুয়েশনে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এবং সেই সাথে আইন আমাদেরকে কতটা সহযোগিতা করতে পারে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা ডিটেইল জানতে পারব আমাদের দুজন অতিথির কাছ থেকে এবং তোমাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো জানানোর জন্য টেক্সট করতে হবে টু সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্লাশ কালেজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই পেজটাতে আমরা রয়েছে লাইভ সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করতে পারো আমি দুজনের কাছেই চলে যাই সরাসরি শুরুতেই জানবো যেহেতু একদম টপিকটাই হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহ তো আইন আসলে কি বলছে সেটা জেনে নেওয়া দরকার কি কি আইন রয়েছে এই ক্ষেত্রে যদি একটু আমাদেরকে জানান যদি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনসমূহের মধ্যে আমাদের আসলে অনেকগুলি আইন আছে কারণ আমাদের দেশের যেই আমাদের সকলের জন্য যে প্রযোজ্য যে আইনগুলি সেগুলোর মধ্যেও নারীর প্রতি যে নির্যাতনটা ঘটছে সেই আইনসমূহ সেখান থেকেও একটা সুবিধা নিতে পারছে নারীদের জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন ওই নারী নির্যাতনটা বন্ধ করতে পারা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের নারী যে নির্যাতন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন যেটা হচ্ছে দুই হাজার সালে পরবর্তীতে একটা সংশোধনী দুই হাজার তিন সালে এসেছে সেই আইনটা পাশ করা হয়েছিল এবং সেই আইনে নারী এবং শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন কিছু রাখা হয়েছে যেমন যদি কোনো নারী অপহরণের শিকার হয় সেই ক্ষেত্রে তার শাস্তি কি যৌতুকের যেই শাস্তি সেটাও সেখানে রাখা হয়েছে পাশাপাশি যদি কোনো নারী যৌন হয়রানির শিকার হয় এবং হচ্ছে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় পাশাপাশি ধর্ষণের শিকার হলে সেই শাস্তিসমূহ সবগুলো এই আইনে রাখা হয়েছে কিন্তু এই আইনে আবার হচ্ছে আমরা যদি মানব অধিকার লঙ্ঘনের যে জায়গাটা আছে যে আমার মানব অধিকার বিষয়টা কিনে লঙ্ঘন যেটা আমার হচ্ছে দেখা যায় শারীরিক মানসিক আর্থিক সেই অধিকার এবং পাশাপাশি মানসিক যে অধিকারটা সেটা লঙ্ঘন হলে সেই নির্যাতনটা করা হলে নারীরা আসলে কোন আইনে অধিকারটা পাবে সেই বিষয়গুলি তখন পর্যন্ত আসলে আমরা পাইনি পরবর্তীতে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন দুই হাজার দশ সালের আমাদের একটি আইন আছে যেটার মধ্যে আমাদের এই চার ধরনের নির্যাতনটাকে আনা হয়েছে যে কোনো একজন নারী যদি তার ঘরে থাকা অবস্থায় বা বাইরে থাকা অবস্থায় তার পারিবারিক বন্ধন আছে পারিবারিক সম্পর্ক আছে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের দ্বারা কোনো কারণে নির্যাতনের শিকার হয় এই চার ধরনের যে শারীরিক মানসিক আর্থিক এবং যৌন এই চার ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে আমি সেই আইনের মাধ্যমে আমার অধিকারটা আমি নিতে পারবো এবং প্রতিরোধ করতে পারবো এবং পাশাপাশি এই আইনে আরও একটা বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে যে কিছু আদেশ দেওয়া হয়েছে যে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা আদেশ নামে একটা আদেশ আছে যেটাতে হচ্ছে ঘরের ভিতরে থেকেও আমি কিন্তু নির্যাতন বন্ধ করে আমি আমার নির্যাতনটাকে প্রতিরোধ করতে পারব এরকম কিছু জায়গা রাখা হয়েছে এই আইনে এর বাইরেও আমাদের আরও কিছু আইন আছে যেগুলি নিয়ে আমার মনে হয় আয়সাপা আরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন 
আচ্ছা শুরু থেকেই যেটা এখন আসিফা তাবা বললো যে পারিবারিক সহিংসতা দুই হাজার দশ সালে বলা যায় যে মানে একদমই খুবই ভালো যুগোপযোগী একটা আইন বাট কিছু কিছু আইন আছে যেগুলো হচ্ছে একদম মানে শুরু থেকে চলে আসছে সাপোজ আমরা ধরে যদি কোনো নারী দেনমোহরের জন্য চাচ্ছে ভরণ পোষণ জন্য চাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের মুসলিম আইনের ওখানে যেতে পারি যেতে পারি নিজের স্ত্রী নিজের জন্য প্লাস হচ্ছে সন্তানের ভরণ পোষণ জন্য যেতে পারি এছাড়া আমরা রিসেন্টলি তো আমরা মানে কিছু কিছু স্পেসিফিক কিছু জাজমেন্টকেও আমরা আনতে পারি এখানে কারণ জাজমেন্টটা মানে ইটসেলফই একটা কাজ করে একটা লয়ের মতোই কাজ করে অতদিন পর্যন্ত না কোনো স্পেসিফিক কোনো ধরনের আইন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের ব্লাস্টের থ্রুতেই বলি যে ব্লাস্টের অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে সাপোজ আমরা সি সেকশন নিয়ে কাজ করেছি ওখানেও আমরা দেখছি যে কোনো নারীকে আমরা হচ্ছে কখনো জোর করতে পারবো না সিজার করার জন্য যদি তার সব ধরনের পসিবিলিটি থাকে যে সে নর্মাল বা একজন মা যখন তার প্রসবকালীন সময়টা চলে আসে সে কিন্তু এমনিতেই মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়ে অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায় এবং সেই সময় আমাদের উচিত যে তার সাথে আসলে নমনীয় তার সাথে কথা বলা তার সকল বিষয়ে তিনি কি চাচ্ছেন সেটার উপরে অনেকখানি আমাদের ভরসা করা উচিত এবং যদিও বা এমার্জেন্সি কেস যদি চলে আসে যে এতদিন হয়তো কথা ছিল নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার কিন্তু যে আমাদের যারা ধর্ষিতা নারী আছে ধর্ষণের শিকার যে নারীরা শিশুরা তাদের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক বড় একটা মানে উপহারের মতোই হবে তাদেরকে এই ধরনের একটা যেটা কিনা আপনার মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করে আমি ধর্ষণ যখন হচ্ছি তখন এক ধরনের মেন্টাল প্রেশার মানে মানে সব দিক থেকে এটাও জানি যে বিবাহিত নারীও তার তার পার্টনার দ্বারাও তো সে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেউ তাদের সাথে এই ধরনের মানে সেটাও তো আপনি কিভাবে টু ফিঙ্গার টেস্ট প্রুভ করবেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের টু ফিঙ্গার টেস্টের জাজমেন্ট অনেক হেল্পফুল হবে জানাটা খুব দরকার যে মহামান্য হাইকোর্ট এটা একটা মানে জাজমেন্ট এর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে টু ফিঙ্গার টেস্ট এবং যদি ধর্ষণের শিকার কোন নারী আমাদের প্রত্যেক মানে প্রত্যেক নাগরিকের এটা জেনে নেওয়া জরুরি কারণ যদি তাকে আসলে অ্যাপ্রোচ করা হয় টু ফিঙ্গার টেস্টের জন্য সে যেন ওইখানেও প্রতিবাদটা করতে পারেন যে টু ফিঙ্গার টেস্ট এখন আর মানে ভ্যালিড না সো এটা আমি করতে চাই না সেই প্রতিবাদটুকু যেন তিনি করতে পারেন সেই জায়গায় যদি আমি বলি যে আমাদের এখন যেই মানে আমাদের যেই রায়টে এসেছে বা আমাদের যে পরিপত্রটা হয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা সবাইকে যদি জানাতে চাই অবশ্যই কিন্তু আমাদের সচেতনতাটা এখানে খুবই জরুরি একটা বিষয় যে আমাদের সকলকে জানাতে হলে অবশ্যই আমার সচেতন কারণ এই যে ধর্ষণের শিকার হয় সে কিন্তু শুধু টু ফিঙ্গার টেস্টের যে জায়গাটা আছে সবার প্রথম কিন্তু তার ধর্ষণের জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি ট্রমাটাইজ হয় সে প্রথম যখন থানায় গিয়ে অভিযোগ করে কারণ আমাদের ওই জায়গাটাতে খুব বেশি আমাদের আবার আসলে বর্ণনা করতে হয় সে কি হয়েছে এবং সেটাকে আবার ভ্যালিড কতটা সেটা জানার জন্য তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন থাকে আমরা আবার বলি না যে আপনার সাথে খারাপ যা কিছু হয় ধরেন যদি সাপোজ যদি আমি মা হই সে মেয়ে হয় আমি বলবো যে মা যা কিছু হয়েছে ভুলে যাও ভুলে যাও বাট হচ্ছে একটা রেপ ভিক্টিমে কিন্তু আপনি মানে যতই আমি মা হিসেবে বলি ভুলে যাও বাট আপনার দেশটাই এমন পরিবেশটাই এমন যে প্রতিটা স্টেপ স্টেপে মানে আপনাকে মনে করতে হবে যে আসলে কি কি হয়েছিল আচ্ছা এখানে আবার কখনো কখনো কোয়েশ্চেন আসবে যে আচ্ছা মিল পাচ্ছি না ঠিক মিলাতে পারছি না এবং সে যখন অন্য কাউকে তার ঘটনাটা বলতেও যাচ্ছে তার আদালত থানা তার মানে মেডিকেল টেস্টের জন্য প্রতিটা জায়গাতে সে বলতে যাওয়ার সময় যখন অপর পাশে যে থাকছে শোনার জন্য তাদের অ্যাপ্রোচটাও কিন্তু তার প্রতি সেভাবে গুড নিজের জায়গা থেকে অন্তত পক্ষে এইটা নিয়ে একটা বিচার করার মতো থাকে না এক্সাক্টলি সো যেটা বলছিলাম যে নারীর প্রতি সহিংসতার যে জায়গাটা সেখানে আসলে আইন কি কি বলছে এই জায়গায় আমার আর যেটা জানার আমার মানে আমি যদি কোনোভাবে নির্যাতিত হই প্রথম আমার স্টেপটা কি হওয়া উচিত আমি ঘর থেকেই যদি নির্যাতনের শিকার হই সেক্ষেত্রে আমার প্রথম স্টেপ হওয়া উচিত কি 
যেমন আমি একটা শুরুতে যে আইনটার কথা বললাম পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন দুই সালে যে আইনটা সে আইনেই কিন্তু আমার যে নির্যাতনগুলি বলা হয়েছে এটা কিন্তু প্রতিটা নারী দেখা যায় যে নব্বই পার্সেন্ট নারী কিন্তু ঘটে থাকে তার সাথে এই ধরনের নির্যাতন তার স্বামী দ্বারা কারণ সে কিন্তু এই নির্যাতনগুলি যেমন মানসিক নির্যাতন কেউ কিন্তু কখনো বলে না সেই জায়গাটাতে সে প্রমাণও করতে পারে না বা যদি বলি আর্থিক নির্যাতন আমার স্বামীকে আমি টাকা দিব না কেন কারণ তার কাছে কিন্তু এবং তার স্বামী বলে আমার স্ত্রী রোজগার করছে আমাকে কেন হ্যাঁ তার দুজনের জন্যই তো হবে কিন্তু সে কিন্তু দিচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি তাদের যখন কোনো কিছু দুইজন মিলে করা হয় সেক্ষেত্রে শুধুই মাত্র স্বামীর জায়গাটা হচ্ছে এইটাও কিন্তু এক ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় সেই জায়গা থেকে আমাদের যে স্টেপটা একটা নারী নিতে পারে যে আপনি যেটা বললেন সেই জায়গা থেকে প্রথমত তার কিন্তু আওয়াজ তুলতে হবে তার ঘর থেকে আওয়াজ তুলতে হবে এবং আমি যদি বলি যে আমার সন্তান যে থাকবে আমার সন্তানকে আমার ছেলেকে হলেও আমার শিখাতে হবে যে তুমি তোমার যে সাথে যে তুমি নারীকে পাচ্ছ তাকে অবশ্যই তুমি সম্মান করো তুমি তাকে শ্রদ্ধা করো এবং তার নারীটাকেও শিখাতে হবে যে তোমার অধিকার নিয়ে তুমি সোচ্চার থাকো রাইট সেই ফাতাপো আমার যেটা আরেকটু স্পেসিফিক ভাবে যদি আমরা জানি যে কোন কোন বিষয়গুলোকে আসলে আমরা নির্যাতন বলতে পারি কারণ আপনি যেটা বলছিলেন যে নাইনটি পার্সেন্ট নারীরাই আসলে এই সকল সিচুয়েশনের মধ্য দিয়েই যায় কিন্তু অনেক নারী আসলে বুঝতে পারেন না যে এটা আসলে এক ধরনের নির্যাতন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি যখন মানসিক নির্যাতন একটা নারী যখন সে তার পরিবারের মধ্যে থাকে সে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে যারা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে যদি একদম মানে বাস্তব কথা বলি বাইরে কাজ করতে গেলে যে কারো কিন্তু সেইভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসতে হয় কারণ তার বাইরে থেকে বলা তুমি এত রাত পর্যন্ত কাজ করো কেন কিন্তু একটা ছেলে যখন ফিরে রাত পর্যন্ত কাজ করে সেটা কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না সেটাও কিন্তু একটা মানসিক নির্যাতন থাকে সেটাও কিন্তু একটা মানসিক ঘরের বউ যখন আসলে বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে নেই সেই তার ব্যাগটা রেখে আবার ওই পানির গ্লাসটা তাকেই নিয়ে যেতে হয় সামনে অনেক সময় দেখা যায় যে এই মানে কোন একজন শিক্ষিত নারী বা যে কোনো হোক না কেন সে যদি আসলে চান যে আমি বাইরে কাজ করতে চাই হ্যাঁ তো সেই চাওয়ার অধিকারের জায়গাটাতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে যে না তোমার তো মানে এনাফ আমি আয় রোজগার করছি কেন তোমার বাইরে কাজ করতে যেতে হবে এই কথাটাও কে আসলে কে করবে এটাও কিন্তু এক ধরনের নির্যাতন কারণ সে চাচ্ছে যে তার জায়গাটা তার স্বাধীনতাটা কিন্তু পাচ্ছে না আমরা যদি আমাদের মূল যেই জায়গাটা আইনের যেটা আমাদের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানেই কিন্তু আছে যে আমি আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও রাখি মত প্রকাশের ক্ষমতাও রাখি পাশাপাশি আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরারও ক্ষমতা রাখি অধিকার রাখি কিন্তু সেই অধিকারগুলি কিন্তু আমি পাচ্ছি না সেটাও কিন্তু একটা নির্যাতন যখন আমার অধিকারটা হরণ করা হচ্ছে সেটাই তো একটা নির্যাতন আমি বাইরে কাজ করতে চাই না আমি চাই ঘর ঘরটাকে সুন্দর ভাবে সামলাতে সেখানেও অনেক সময় চাপ আসে যে আমার একার পক্ষে এত রোজগার করা সম্ভব হচ্ছে না কেন তুমি বাইরে কাজ করছো না তো বিষয়টা হচ্ছে আমার মত প্রকাশ আমি যেটা করতে চাই আমি ঘরে থাকতে চাই না আমি বাইরে কাজ করতে চাই এবং আমি ঘর বাইরে দুটাই পাশাপাশি যদি বলি যে শারীরিক নির্যাতন প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে মারধর থাকেই হ্যাঁ অনেক ফ্যামিলিতে আছে এবং আমি একবার এরকম একটা গল্প বলেছিলাম যে আমার ঘরে মাকে হেল্প করার জন্য একজন হেল্পিং হ্যান্ড ছিলেন তো প্রায়শই সে দেখা যেত যে বাসায় আসছে না কাজে পরের দিন আসলে বা দুদিন পরে আসলে জানতে পারতাম যে তার হাজব্যান্ড তাকে মারধর করেছে যে কারণে সে শরীর ব্যথার কারণে আসতে পারেনি মানসিক কষ্টের কারণে আসতে পারেনি তো আমি তাকে বললাম যে তুমি কেন কোনো ধরনের স্টেপ নিচ্ছ না তুমি তো এটা নিয়ে কমপ্লেন করতে পারো বলে কি স্বামী তো স্বামীর তো মারার অধিকার আছেই তাদের জন্য কি বলবেন তাদের জন্য তো এইটাই যে আমরা ওই যে প্রথম দিকে যেটা বললাম যে আমাদের সচেতনতা নাই আমাদের সেই জায়গাটাই নেই যে আমরা আসলে কথাটা বলবো আমাদের অধিকার গুলো কি প্রথম কথা হচ্ছে জানি না আসলে আমি আমি বলবো না আসলে মে হিসাবে আমি বলবো যে যেটুকু ওইটুকু মানব অধিকারটাই আমি জানি অধিকারটাই জানি না তারপর তো আসবে অধিকার রক্ষা করার কথা এই জন্য আসলে আমার কাছে মনে হয় যেমন আমি যদি বলি যে 
সি সেকশনের কথা টু ফিঙ্গার টেস্টের কথা তারপর আমাদের গারো গ্যাংরেপ থেকে জাজমেন্ট আসছে কাবির নামা জাজমেন্ট আমার কাছে কেন যদি মনে হয় যে অ্যাজ এ লয়ের হিসেবে যখন থেকে জাজমেন্টটা আসলো ওই মুহূর্তে আইনজীবী হিসেবে আমার দায়িত্বটা শেষ এরপর থেকে কিন্তু দায়িত্বটা হবে হচ্ছে মিডিয়ার সংবাদ মাধ্যমে যারা কিনা এটাকে আপনার প্রতিটা স্তরে আপনি যার কথা বলছেন যে আপনার বাসায় যে মহিলাটা কাজ করছে আমার কাছে মনে হয় নিজের ঘরে টিভি না থাকলো পাশের বাসে যে হলো সে টিভিটা দেখে বা রেডিওটা শুনে এখন তো সবাই শুনে এফএম রেডিও বলেন টিভি বলেন সবাই দেখতেছে তো এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যতটা প্রচারণাটা আরো বাড়ানো আমরা এগুলো অ্যাচিভ করি অতটা এফোর্টের সাথে এগুলো প্রচার করা হয় না রাইট সো প্রচারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবারে আমি আসলে জানবো যে আইনের কথা তো কিছু জানছিলাম যে অনেকগুলো আইন রয়েছে সম্পত্তি নিয়ে যে আইন সেখানে আছে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন রয়েছে সেটাও আমরা শুনছিলাম দু সালের যে আইনটার কথা বলছিলেন এবং যেটা আপু বলছিলেন আয়সা আপু বলছিলেন যে এই যে টু ফিঙ্গার টেস্ট বলি অধিকারের জায়গাটা তো সবকিছু আইনের বর্তমান অবস্থাটা কি কার্যকারিতার জায়গাটাতে কেমন অবস্থায় রয়েছে সেটা আমি জানবো কিন্তু তার আগে একটা ছোট বিরতি নিয়ে তারপরে যারা আছে এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই বিশেষ করে তাসাফি হোসেন তাসাফি আপু আছেন আমাদের সাথে এটা দেখে খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ তাসাফি আপু আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আশা আছেন আমাদের সাথে ফারজানা আছেন আমাদের সাথে ফারজানা তিন্নি তিনি লিখেছেন নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে সোচ্চার হন আজ এখনই একদম তাই দারুণ একটা কথা বলেছেন যে আজকে আজ মানে এখনই সেটা শুরু করা উচিত আমরা যেমন মাঝে মাঝে বলি রেখে দিন কাছে কালকে থেকে করব হ্যাঁ আজকে আমার সামনে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো আমি কালকে এটা সামনে যদি কোনো দিন আর এরকম হয় সেই দিন আমি প্রতিবাদ করব ভুল করব না সাপোজ হচ্ছে তার সাথে হলো আমার সাথে তো হয় আমার যখন হবে তখন দেখে নেব তখন দেখে নেব তো এই ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রেই যে আপনার সামনে ঘটে যাওয়া কোনো ধরনের নির্যাতনের প্রতিবাদ আসলে এখনই করতে হবে এই মুহূর্তে করতে হবে সেটার জন্য কাল অপেক্ষা করা যাবে না একেবারেই আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আইনও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট এই আয়োজনে ফিরে আসছি যারা সাথে আছো সাথেই থাকো আজকের টপিকটা আরও একবার জানিয়ে দেয় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহ নিয়ে কথা হচ্ছে আজ আমাদের সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই ফলাফল শুষ্ক ত্বক এর জন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডি প্রেস্টোর এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি যা শীতেও ত্বকে দেয় ছয় গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন আমার কাজ তো শেষ কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন আচ্ছা নামা ছেড়ে দিলে কি ধরনের গুণা হবে बृहस्पतिवार विचटाफम एक दशमिक छ टूडेमेन আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট जानी कथा हम आईने वास्तव अवस्था टाइम कम भाव सम्पन्न करुक्त करते फेसबुके लिखते चले 
facebook.com slash colorsfm1016 সিফাত আপু এবং আয়েশা আপু আমরা যে জায়গাটাতে ছিলাম এবং বলছিলাম যে ফিরে এসে জানব যে আইনের বর্তমান অবস্থাটা কি কতটুকু আসলে এটা কার্যকর হচ্ছে সেটা সম্পর্কে জানব কিন্তু শুরুতেই আমি আবার ওই জায়গাটাতে যেতে চাই যে একজন নারী যখন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তখন তিনি যদি কোনো অভিযোগ করতে চান তখন তার আসলে প্রথম স্টেপটা কি হওয়া উচিত কিভাবে তিনি সেই কি বলবো যে কিভাবে আসলে বলতে পারেন তার পরিস্থিতির কথা একটু যদি বলেন নারী কোনো একজন নারী যদি নির্যাতনের শিকার হয় তার ঘরের ভিতর যে এমন হতে পারে যে সে কোথাও যেতে পারছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু সে একটা নাম্বার ব্যবহার করতে পারে আমাদের সরকারি হেল্পলাইন নাম্বার যেটা আছে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন নাম্বার ট্রিপল নাইন পাশাপাশি ওয়ান জিরো নাইন এই দুইটা নাম্বারে যদি যে কোনো একটাতে যদি ফোন করে সে সহায়তা চায় তাহলে সে অবশ্যই সহায়তা পাবে সরকারিভাবে এবং এই দুইটা নাম্বারে কিন্তু হচ্ছে টোল ফ্রি নাম্বার রাইট হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সে সহায়তা পাবে পাশাপাশি আমাদের ব্লাস্টের হেল্পলাইন নাম্বার আছে যেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ ডাবল টু জিরো ডাবল টু জিরো এই নাম্বারও যদি ফোন করে তাহলে কিন্তু সে তাৎক্ষণিকভাবে আইনে কোথায় যেতে হবে এবং কিভাবে কি করতে হবে কোন জায়গায় সে সহায়তাটা পেতে পারে সেই বিষয়ে জানতে পারবে ওকে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ধরেন আমি যদি বেরো হই এবং আমি আসলে চাই যেমন যদি আমি বলি যে যখন শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন কোনো একজন নারী একটা সময় গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন যে আমি এই অবস্থার মধ্যে আর কোনোভাবেই থাকতে চাই না আমি এখান থেকে আসলে বিচ্ছেদ চাই কিংবা আমি এখান থেকে মুক্তি চাই তখন আসলে তার কি প্রথমে পুলিশ স্টেশন যাওয়া উচিত নাকি আসলে সরাসরি কোর্টে গিয়ে তার কেস ফাইল করা উচিত কি সাজেশন করবেন ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট কিন্তু তখনই মনে হয় আমরা জিটা করতে পারি अदरवाइज এই বিষয়ে একটা বিষয় আছে যে যদি নির্যাতনের মাত্রাটা যেমন শারীরিক নির্যাতনে যে বিষয়টা বললেন শারীরিক নির্যাতনের মাত্রাটা যদি দেখা যায় মারাত্মক তখন বা কোনো ধরনের মানে তার স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি তিনি হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলে আমাদের একটা ওসিসি সেন্টার আছে সেখানে যদি চান তিনি সেখানে গেলে পাশাপাশি মেডিকেল সাপোর্টটাও পাবেন এবং তার যে থানার যে সাপোর্টটা সেটাও পাবেন পাশাপাশি আইনের যে সাপোর্টটা আদালতে মানে আইনে যে মামলা করার বিষয়ে যেই সাপোর্টটা পাওয়া দরকার সেটাও সেখান থেকে তিনি পেতে পারবেন মানে তিনটা সাপোর্ট তিনি একসাথে পেতে পারেন আগে সরাসরি আসলে মেডিকেল মানে যদি ঢাকা মেডিকেলের ওসিসিতে পাশাপাশি আমাদের আরও কিছু মেডিকেল আছে যেগুলোতে ওসিসি আছে মানে দেখতে নিতে হবে সেখানে ওসিসি সাপোর্ট चिंता कर এবং সেই সাথে যে একটা সময় গিয়ে ধৈর্য হারাও হয়ে যায় তো আইনে এরকম কোনো ক্লজ আছে কি না যে নারীর প্রতি সহিংসতা হলে সেই মানে মামলাটা কত দিনের মধ্যে আসলে সম্পূর্ণ রূপে সে একটা রায় পেয়ে যেতে পারে এইগুলো সম্পর্কে যদি একটু বলেন যদি আমি এক্স্যাক্টলি আসলে আইনের ভাষাটা বলতে পারছি না আমার জায়গা থেকে আসলে আমি প্রশ্নটা করলাম নারীর প্রতি নির্যাতনের যে আইনগুলি আছে সেই আইনে প্রত্যেকটাতেই কিন্তু একটা জায়গা রাখা আছে যে আমারটা এতদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে এতদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে মানে সময় নির্ধারিত করা আছে কিন্তু এই বিষয়টা হচ্ছে কি মামলার বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে হয়ে যায় হচ্ছে আমাদের আদালতে কিছু নিয়ম মেনে আসতে হয় যার কারণে দেখা যায় যে আমাদের আদালতে গেলে যে কোনো মামলার ওই দীর্ঘ সূত্রিতার ব্যাপারটা চলে আসে তবে ওই যে প্রথমে আরেকটা কথা আপু বললেন আপনি যে অনেক আমার টাকা পয়সা অনেক খরচ হয় আর্থিক একটা ব্যাপার থাকে সেই জায়গা থেকে আমরা ব্লাস্ট বা আমাদের মতো যারা আইনি সহায়তা সংস্থা আছে ব্লাস্টের কাছে এসে তিনি এই সাপোর্টটা পেতে পারেন আমরা ব্লাস্ট হচ্ছে কিছু মানে এই বিষয়টাতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আমরা হচ্ছে যে সহায়তাটা প্রদান করি এবং আমরা যে সহায়তাটা যেই সকল জায়গায় আমরা মামলাতে সহায়তা প্রদান করি সকল কিছু আমরা হচ্ছে বিনামূল্যে প্রদান করি সুতরাং তিনি এসে আমাদের ব্লাস্টের মাধ্যমে আসলে আমরা এই সাপোর্টটা তাকে দিতে পারবো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই কিছু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই থাকে তাই না হ্যাঁ আমাদের কন্ডিশন বলতে গেলে আমাদের হচ্ছে কিছু পলিসি থাকে যে পলিসিগুলি মেনটেন করে আমাদের আসতে হয় যে কিছু কন্ডিশন বলতে গেলে যে তার আর্থিক সামর্থ্য তার দেখতে হয় যে আমরা হচ্ছে সকল ধরনের নারীদের জন্য আমরা হচ্ছে সালিশের যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের বিনামূল্যে করি সবার জন্য সালিশের ব্যবস্থাটা আমি যদি বলি যে যে কোনো আর্থিক লিমিটেশন নেই সবার জন্য সালিশের ওইটা ওপেন 
थाना प्रदान कर थाना ओके तो क्षेत्र में बोलने सहयोगित जैगा पथ निदर्शन पथ पथट कम से जगह ब्लस्ट सहयोगता कर आईनगुलो तो रही है दूहजार दस साले जी आईनटार तैरी हो संशोधन हो बर्तमान अवस्थान आसले कम रही है से कार्यकारित जगह जो एक अच्छा मैं हाईकोर्टर कि जिसमें दी से हे रिसेंटलि हमें टू फिंगार टेस्ट और हमें आदिवासी गैंगरेप यूटो मैं पी एल कर दोटोर ही फैक्टा छो जे जरा रेप बिक्टिम तर टू फिंगार टेस्टा क्यों हे बेआईनी है ना मैं अजौतिक एक जिन ये क्या बोलो ना और एक हे धर्षण शिकार नारी ज क्यों हे जो थाना जाए तर अभिजोग कैन द्रुत नेवेना अनेक समय बला अच्छा अपनी धर्षण शिकार एखे हो ठीक है अपनी ओखने ओखने जाने जान अपनी तो तो ये कि हरसमेंट बेर करो कर पी आई एल करो से दोटोर आलोके हमें गवर्नमेंट एक सार्कुलर दिए जेटा नहीं हमें अलरेडी संश्लिष्ट थाना सबा के सार्कुलेट कर दिए एचड़ा ब्लस्टर पक्ष के सामने मानसिकारंत्रालय भरे हमारे कि डाक्तर हमें जरा मामार साथ जड़ित नहीं हमारे एक आलोचना सभार आयोजन करो जो हल खूब पजिटी जो डिसेम्बर छय पाँच तारीखे डेट आ छिखे डेट आ तो ओखने वो एक डेक्शन देा हो सी सेक्शने जान हे वनारा डिसेम्बर छय तारीखर मध्य एक गाइडलैन एक खसरा एक ड्राफ्ट रेडी कर जान हे आदालते सबमिट करा हे ओ निर्देशनार आलोके एक ड्राफ्ट रेडी कर आशा कर होपफुली से डिसेम्बर छय तारीखे कोर्टे सबमिट कर खूब द्रुत खूब भलो कि संशोधन मन कर पारिवारिक सहिता प्रतरोध और सुरक्षा आईन टाइम क्या करते हैं कारण निर्तन हम प्रथम से मन कर मामला 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 
এই আইনটাতে কিন্তু সে মামলা ছাড়াও মামলাতে গেলে যেই ধরে নেওয়া হয় আমরা যেটা ধরেই নিই যে ফৌজদারি মামলা যেরকম হয় এই আইনটা আসলে সেরকম না এই আইনটাতে কিন্তু একটা জায়গাই থাকে সে যাতে পরিবারটাও তার সে ঠিকভাবে থাকতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে সে পরিবারের বন্ধনেও যাতে থাকতে পারে সেই কারণে কিন্তু এই আইনটা করা সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা এই আইনটার বাস্তবায়নের জন্য আমরা শুধু প্রচারের জায়গাটাতে যেতে পারি কারণ সংশোধনের জায়গা যদি বলতে চাই অনেক আইন আছে আমাদের আমরা তো সেই জায়গাটাতে বাস্তবায়নে আমাদের আসলে প্রথমে যাওয়া প্রয়োজন বাস্তবায়নটাই তো আমরা আসলে সঠিকভাবে করতে পারছি না কারণ অনেক আইনে বাস্তবায়নই এখনো হচ্ছে না আচ্ছা ওই যে বাস্তবায়ন হচ্ছে না সেই জায়গাটাতে বাধা কোথায় থাকে বাস্তবায়নে প্রথমেই কিন্তু বাধা থাকে যে আমাদের প্রচারটা জানতে পারছি না এটা হচ্ছে প্রথম কথা কারণ আমরা কিন্তু এই যে আমি বলছি যে পারিবারিক প্রতি পারিবারিক সংসদ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন যেটা আছে এটা সম্পর্কে কিন্তু অনেকেই জানেন না আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে একটা পরিবারের মধ্যে থেকেও কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আসলে সেই সংসারটাতে তিনি থাকতে পারেন এটা নিয়ে মানে কথা রয়েছে আসলে এই আইনে মানে এটা কি তাহলে মীমাংসার মধ্যে মাধ্যমে কাজ করা হয় হ্যাঁ এটাতে কিন্তু একটা জায়গায় আছে যে প্রথমে হচ্ছে আমি সালিশ করতে পারি এই আইনের মাধ্যমে গেলে প্রথমে আমার সালিশের একটা জায়গা থাকে সুতরাং সালিশের মাধ্যমে কিন্তু মীমাংসিত হয়ে যেতে পারে তাহলে সে মানে শিফাতা পোজে মানে যদি সালিশের ব্যবস্থা থাকে মীমাংসার ব্যবস্থা থাকে সালিশের আসলে কারা থাকবেন এবং মানে কাদের সহযোগিতায় সালিশটা আয়োজন করা হবে এবং এটা মানে নিষ্পন্ন করা হবে যেমন এই আইনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কিছু ফর্ম আছে আলাদা আলাদা ফর্ম আছে সেই ফর্মগুলির মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের জেলা মহিলা বিষয়ক যে কর্মকর্তা আছে তাদের নিকট এবং থানা কর্মকর্তার নিকট এই সকল জায়গায় কিন্তু অভিযোগগুলি করা যায় অভিযোগগুলি করে তারপর কিন্তু হচ্ছে সেটা মহিলা বিষয়ক যে মন্ত্রণ সেখান থেকে কিন্তু একটা মানে আমাদের কমিটি করা থাকে সেই কমিটির মাধ্যমে সেটা সালিশ হতে পারে পাশাপাশি এই আইনের অধীনে কিন্তু আমাদের হচ্ছে আমরা যারা আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা আছি আমরা কিন্তু এই মাধ্যমে হচ্ছে সালিশের ব্যবস্থাটা করতে পারি কারণ আমাদের যে ব্লাস্টের মাধ্যমে আমরা সহায়তাটা প্রদান করি আমাদের কিন্তু প্রথম জায়গায় থাকে আমাদের প্রথম আমাদের বক্তব্য কিন্তু এটা যে সালিশের মাধ্যমে আমরা যাতে যে কোনো বিষয় যেটা সালিশ যোগ্য বিষয় সেটা যাতে আমরা নিষ্পত্তিতে যেতে পারি আচ্ছা দারুণ একটা বিষয় যে আসলে প্রথমে মামলা মোকদ্দমায় না গিয়ে একটা সালিশের মাধ্যমে তাদের দুই পক্ষেরই কথা শোনার মধ্য দিয়ে যেন একটা সুন্দর পরিবেশে তারা দুজন আরও কিছুটা সময় পায় নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে সেই সুযোগটা এখানে রয়েছে আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যার মধ্যে আমি জানতে চাইব যে আসলে আইনে শাস্তির বিধানগুলো কি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো কিন্তু আর একটা বিরতির পরে আমরা সেই সম্পর্কে জেনে নেব যারা শাস্তির বিধান রয়েছে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব একটা ছোট্ট বিরতির পরে সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই ফলাফল শুষ্ক ত্বক এর জন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি যা শীতেও ত্বকে দেয় ছয় গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন আমার কাজ তো শেষ কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে তারা অন্যরকম তারা সাহসী তারা অন্য সাধারণ সাধারণ প্রতি সোম ও বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় কালার্স এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এ
আমাদের জাগ্রত এই পৃথিবী তুমি কখনো স্বর্গ কখনো তারার আলো তোমাদের এসে থামি তোমাদের শুরু করি নারী শুধু তোমাদের গরি স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে চাল গুলি তোমাদের এসে থামি তোমাদের শুরু করি নারী শুধু তোমাদের গরি স্বপ্ন আলো কিন্তু শেষের দিকে আমি শেষের সময় এসেই জানতে চাইবো আয়সা আপু এবং সিফা তাপুর কাছ থেকে যে যদি কোনো একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং তিনি যদি কোনো ধরনের মামলা করে থাকেন সেটা শারীরিক নির্যাতন হতে পারে সেটা ধর্ষণের শিকারী শিকার নারী হতে পারেন এবং সেটা যে কোনোভাবেই ঘরোয়া যে আমরা বলি যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে আসলে এখানে যিনি কাজটা করছেন সেক্ষেত্রে তার জন্য শাস্তির বিধান কি রয়েছে শাস্তিটা আসলে কি ধরনের হয়ে থাকে শাস্তির জায়গাটা কিন্তু প্রথমে হচ্ছে অপরাধ অনুযায়ী যেমন হচ্ছে যদি আমি বলি ধর্ষণের শিকার যে নারী তার পক্ষে যে শাস্তিটা মানে তার তাকে যে ধর্ষণ করেছে ধর্ষণকারী যে শাস্তিটা সেই শাস্তিটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের আইন অনুযায়ী হচ্ছে যদি ধর্ষণের ফল মৃত্যু হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড মানে ধর্ষণের শাস্তি কিন্তু হচ্ছে আমরা ধরতে পারি সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে পেতে পারি মৃত্যুদণ্ড এবং পাশাপাশি কিন্তু এটা ঘটনা পর্যায়ে যে আসলে সেটা ঘটনা দেখে অপরাধ অনুযায়ী কিন্তু সেই শাস্তিটা যায় পাশাপাশি যেটা বলছেন যে ঘরে মানে আমরা যেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলেছি সেই জায়গায় কিন্তু আবার হচ্ছে আমার যে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন আছে সেই জায়গাটা কিন্তু আসলে আমাদের শাস্তিটা রাখা হয়নি রাখা হয়েছে হচ্ছে আদেশগুলো যেমন আমি হচ্ছে সুরক্ষা আদেশ পেতে পারি অন্তর্বর্তী কারাদণ্ড এবং যদি সে আবার দ্বিতীয়বারও সে ভঙ্গ করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তার দুই বছরের কারাদণ্ডের একটা ব্যবস্থা আছে আচ্ছা তাহলে বলতে পারি যে আসলে এটা মানে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির বিধানটা এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এক্ষেত্রে আরেকটু যে জায়গাটাতে আসি আমরা মাঝখানে কথা বলছিলাম যে আরও কিছু কিছু জায়গায় আইনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় আসলে পরিবর্তন নিয়ে আসাটা 
জরুরি সিফাত আপু বলছিলেন মানে কোন কোন ক্ষেত্রগুলোতে আসলে এটা প্রয়োজনীয় তার যেমন আমরা যদি বলি আয়শা পাওয়া কয়েকটা আইনের কথা বললেন পাশাপাশি আমার একটা জায়গা মনে হচ্ছিল যে আমাদের যে উত্তরাধিকার আইনটা আছে কারণ এটাও কিন্তু আমার নারী প্রতি একটা সহিংসতা করা হচ্ছে উত্তরাধিকার আইনেরও কিন্তু কিছু জায়গায় হচ্ছে আমার আসলে পরিবর্তনটা প্রয়োজন যে আমাদের যে যুগ চলতেছে যে অনুযায়ী চলছে এই অবস্থা এবং পরিস্থিতি বুঝে একটা পরিবর্তন আসলে প্রয়োজন এই জায়গাতেও পাশাপাশি আয়শা পা মনে হয় এই জায়গায় কিছু বলতে চাচ্ছি না মানে আমাদের যে পারিবারিক আইনে যে মামলাগুলো হয়ে থাকে দেনমোহর ভন পোষণের মামলাগুলো যে প্রায় আমাদের কাছে এমন কিছু মানে অসহায় নারী থাকে যে অনেক পুরনো যে বলেন যে দীর্ঘ মামলা দীর্ঘ সূত্রিতা ওই যে নিচের কোর্টে একটা মামলা তারপরে আরেকটা মামলা এভাবে যখন আসে দেখা যায় যে তখন দুই হাজার সালে একজন ক্লায়েন্ট যখন কিনা মামলা করছে আপনার দেনমোহর যার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে হয়তো সে জানতো না গ্রামের মহিলা জানতো না যে লিগেল এইড কাকে বলে ব্লাস্ট কাকে বলে সে যেভাবেই হোক নিজের খরচই সে হচ্ছে নিজের এবং বাচ্চাদের অধিকারের জন্য मोहर वास्तव रूप दान क्षेत्र आईनजीवी जो संगठन सत्यारेना সেই জায়গা থেকে আইনজীবীদের আসলেও জানতে হবে যে আমার আইনটা কি আমি আমার কাছে যে ক্লায়েন্ট আসছে তাকে আমি কি সহায়তা তার দিতে পারবো কারণ যে যুগের পরিবর্তনের সাথে আমাদের যে আইনগুলি হয় সেই আইনগুলি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন পাশাপাশি আমি যদি একদম বলি যে একদম আমাদের সমাজের সর্বস্তরে আইনগুলি প্রচারের বিষয়ে আমাদের আসলে ব্যবস্থা করতে হবে যে আমরা যারা কাজ করছি বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের আসলে কাজ করতে হবে একদম হচ্ছে আমাদের মাঠ পর্যায়ে গিয়ে যে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে প্রতিটা ঘর থেকে যাতে কেউ সকলেই জানতে পারে যে আমার ঘরে যে নারীটা আছে তার অধিকার কি বা আমি যে একজন নারী আমার অধিকার কি সেই জায়গা থেকে সকলকে জানাতে হবে এবং পাশাপাশি আমাদের এই জায়গায় বলবো আমি যে মিডিয়ারও একটা বড় কিন্তু জায়গা আছে হ্যাঁ যে তারা আসলে প্রচারটা করতে হবে আমাদের যদি বলি যে রেডিও টিভি এই জায়গাগুলোতে আসলে আইনগুলি প্রচার করতে হবে আমার মনে হয় যে সেই জায়গা থেকে কালার ইজ এফ এম তো কাজ করে আসছে অন্যান্য সকল মিডিয়াতে যারা এখনো পর্যন্ত এটা নিয়ে কি বলবো যে চিন্তাশীল দৃষ্টি তাদের আসেনি তাদের সেটা আসুক এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আসলে খুব ক্লিয়ার করে আমরা ব্যাপারগুলো জানতে পারলাম আমার মনে হয় এবং বন্ধুরাও মনে হয় আমার মতো করেই বুঝতে পেরেছেন দুজনকে অনেক ধন্যবাদ কথা হবে আবারও নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই এবং শেষ সময়ে শুধু এটুকুই বলতে চাই আমরা আসলে আইনের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক স্ট্রিক্টলি যেন মেনটেন করা হয় এই এইটুকু আশাবাদ রাখতেই পারি তাহলে হয়তো ওই যে সময় ক্ষেপণ বলি বা মানে কোনো কিছুর সমাধান যখন না ঘটে তখন কিন্তু আসলে অপরাধ বেড়ে যায় আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি যে যেটা আমাদের একজন পাঠিয়েছেন ফারজানা আপু যে নারীর প্রতি সহিংসতা আসলে বন্ধ হোক আজ এবং এখন এই জায়গাটা আসলে আমাদের সবার বিশ্বাস করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আরও একবার এবং সেই সাথে যারা আমাদের সাথে ছিল সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সবাই যেন বিশ্বাস করি এই কথাটি নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে সোচ্চার হন আজ এখনই